as a person. She's a great team player. She is always there with a smile. She is like the kindest, sweetest, like Swedish, sweetest. Um, like there's seriously not a bad word about her to say. The approach every time is great. And for us, he's an incredible player. Not only like a player, but like a person. In our system, she is perfect. She's the player to make points, you know, but uh, other rest, like she's such a positive uh, person on the team and we know that we can count on her every time. Is there any weaknesses? I don't think so. No, I would say like, keep this, keep this up. Like, I think then she is already, she is maybe the best player in the world right now. La Regina de Svezia, ja, så kallades Isabel Hag senast hon spelade i Italien. När hon befann sig i Turkiet då gick hon under namnet Queen of the North. Frågan är vilka superlativ man har kvar för att beskriva Europas bästa volleybollspelare. Nu i sin nya klubb Conigliano som så sent som i december vann klubblags -VM. Och nu siktar på att ta tillbaka Champions League-buckan som... Wackifang, Isabel Hawks gamla klubb, vann i maj. Var har du hunden då? <laughs> Den är där. Yeah. Hej Louis! Nej men, nej men titta! Hexi! Hexa! Hur ofta får du lämna bort honom? Ja men det blir ju rätt ofta ändå eftersom jag, alltså jag vill inte lämna honom för länge själv. Så varje gång jag är iväg typ 4-5 timmar så lämnar jag honom så det är väl varje... Eftermiddagsträning eller match och... Alltså, det är jobbigast när vi ska gå iväg på bortamatch för då är det typ två nätter. Ja. Men alltså, jag vet ju att han har det bra här så då känns det ändå mycket lätt, lättare. Bara dagar efter segern mot Stora Syst i Champions League så vinner laget även den italienska kuppen. Anförda båda gångerna av poängmaskinen Isabel Haak. Du ser en hund med <laughs> Jo, men alltså, för mig passar det mycket bättre att bo i en mindre stad. Jag gillar, alltså när det är lite lugnare, Istanbul har väldigt här högt tempo, mycket bilar, mycket människor och här känns det mer som liksom Engelholm när man kan... Du känner dig ännu mer harmonisk här? Ja, verkligen. Alltså jag har varit så här stressad i mig själv senaste säsongen och jag tror bara jag behövde så här miljöombyte också. Jag har verkligen blivit rätt, liksom, eh, känner att jag har fått ett annat lugn här så det är väldigt skönt. Du, alltså, jag har förstått att det är inte bara du i laget som bor här. Nej, det är alla i laget. Och Hela laget bor här? Ja. Alltså. Jag bor vi. Oj. Du, du har ju massa priser förstås under din karriär, men redan nu ser jag att du har fyllt på. För de andra verkar inte finnas här, men Nej. din Italien-tid här nu i Conigliano. Redan ja. du har Italien. Superkuppen, ja. mästare i klubblags-VM. Ja. Jätteroligt och coolt liksom, att vinna med... Jag kunde lära den här gången eftersom jag vann det förra året men att få möta liksom, mitt gamla lag och lyckas vinna var väldigt häftigt så den betyder mycket. Isabel Haaks blotta närvaro i ett lag verkar skapa segrar. Sedan EM-uttåget 2021 i kvartsfinalen med Sverige har hon tagit nio raka titlar i internationella turneringar och mästerskap. Ett närmast makalöst facit. Alltså... Att vinna en titel är ju för de flesta jättestort, men när man har gjort det några gånger, hur, liksom, hur, hur upplever man det till slut? Liksom? Det är ju så här ett lyckorys och en typ av lättnad som man, alltså, jag har inte har känt med någonting annat. Att det är så här, okej okay, nu har vi gjort det och ja, men verkligen lycka typ. Och sen så att vi gör det igen och med nytt, nytt lag, det är också, det bidrar ju till att det blir en ny känsla och ja, men det gör det väldigt häftigt. Du är ju otroligt ödmjuk. Men faktum är ju att du är en av Sveriges bästa idrottare i alla kategorier. Det tror jag ingen kan säga emot. Tänker du på det någonsin? Nej, det gör jag väl inte. Alltså, jag vet inte, man lever bara i sin lilla bubbla. Alltså för mig är jag bara en helt vanlig människa som alla andra. Alltså, det är inte så att jag tänker att jag har gjort något extraordinärt eller någonting alltså, bättre än någon annan. eller så. Men jag är ju lite blyg egentligen, jag är inte så... Jag gillar inte att skryta av någonting, jag, gillar inte att, alltså jag har svårt för att ta beröm och komplimang och lite så här. Tack. Jag, menar, jag tror det har varit sen jag var liten. 
En hållning och ett sätt att vara som för vissa nästan kan vara provocerande. Men samtidigt det som tagit henne till tronen som världens volleybolldrottning. Blickarna framåt går nu mot ligaseger och Champions League-titel. Men även en svensk landslagssommar med Golden League-spel och ett EM. Vad skulle du välja om du fick välja? Vinna Champions League en gång till eller att... Sverige gick ännu längre i Yemen sist. Gick till typ semifinal. <laughs> Men gud, det är ju två helt olika. <laughs> alltså, jag... Oh, jag vet inte. Båda? <laughs> Båda. <laughs> Nej, men... Champions League kommer ju vara så speciellt eftersom att det är mot Vakif, kanske, om det skulle bli så. Ehm, och, men EM med landslaget hade ju varit så oförutsägbart att det hade ju varit världens häftigaste grej också. Så att det... Det går ju inte ens att för, för det är så olika grejer. Så du får inget svar på det.